너희가 싸울 곳에 가까이 가면 제사장들은 백성에게 나아가서 구하여 그들에게 말하여 이르기를 이스라엘아 들어라 너희가 오늘 너희의 대적과 싸우려고 나와왔으니 마음에 겁내지 말며 두려워하지 말며 떨지 말며 그들로 말미암아 놀라지 말라 너희 하나님 여호와는 너희와 함께 하시며 너희를 위하여 너희 적군과 싸우고 구원하실 것이라 할 것이며 살아계신 주님 감사합니다. 오늘도 이 오후 예배를 통하여서 정말 우리 교회가 영적인 눈이 새롭게 열리고 현장의 영적 조직을 회복하는 시간 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리에게 영안을 열어서 앞서 영적 싸움할 수 있도록 힘을 다하여 주시옵소서 우리가 끝까지 이 일을 감당할 수 있도록 오력을 다하여 주시며 현장에 말씀 운동할 수 있는 다락방 운동이 회복될 수 있도록 축복하여 주옵소서 오늘 이 예배도 홀로 영광 받으시며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 찬송가 200장입니다. 고묘한 그 말씀 생명 
우리를 대표해서 최상훈 안수집사님 기도해 주시겠습니다. 존능하신 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘도 하나님 전에 나와 찬양과 말씀으로 은혜 받게 하시니 감사합니다. 하나님을 떠나서 종교와 운명, 사단에 매여 해방받지 못한 우리에게 예수 그리스도를 통하여 하나님 만나는 길을 열어주시고 세상 살릴 답을, 답을 가진 자로 불러주시니 감사합니다. 지금도 영적 싸움은 계속되고 하나님 앞에 설 때까지 영적 싸움 한가운데 있으므로 말씀과 기도로 무장할 수 있도록 은혜 주시길 기도합니다. 예배를 통하여 말씀을 먼저 붙드는 자가 되게 하시고 내 안에 내 환경에 사단이 역사하는 부분 때문에 날마다 넘어지는데 모든 일을 그리스도로 시작하며 그리스도로 결론 내는 복음이 체질이 되게 하옵소서 내 마음과 생각에 말씀이 담겨지면 도저히 축복으로 연결된다고 하신 하나님 말씀과 기도로 24시 보좌의 축복을 누리게 하시고 현정을 살리는 전도자의 축복을 누리게 하옵소서 코로나로 경제 악화로 여러 가지 어려움 속에 있습니다 하나교의 성도 한 사람 한 사람이 먼저 24시를 누리게 하시고 방송교체 시스템을 통하여 2, 3, 7 나라 5천 종족을 살리고 1만 성도를 회복하는 미디어 시스템이 되게 하옵소서 이 시간 영상으로 말씀을 받습니다. 유강수 목사님에게 성령 충만 주시고 세계보고만 할수 있는 메시지가 선포되게 하옵소서 예배를 방해하는 흑암의 세력은 주 예수 그리스도 이름으로 결박하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 함께할 하나님의 말씀은 마태복음 8장입니다. 마태복음 8장 23절에서 27절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 교독하시겠습니다. 배에 오르심에 제자들이 따랐더니 그 제자들이 나와 깨우며 이르되 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다. 같이 봅니다. 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라. 아멘 교회 소식을 안내 드리겠습니다. 처음 나오신 분을 진심으로 환영합니다. 등록하셔서 말씀의 은혜와 성도의 교제를 나누시기 바랍니다. 예배 후 당회실에서 잠시 친교의 시간을 가지겠습니다. 일찍 오셔서 영과 진리로 예배를 드릴 수 있도록 준비하시기 바랍니다. 다음 주일 2월 20일은 오후 예배가 RUTC 헌신예배로 드려집니다. 목사님 동정입니다. 237 세가족 현장 사역자 훈련 2월 15일 화요일 세계대학 수련회 2월 16일 수요일 토요일 핵심 훈련 2월 19일 토요일 참석하십니다. 사역과 오력을 위해서 항상 기도해 주시기 바랍니다. 교회 소식입니다. 다음 주일 2월 20일은 운영위원회로 모입니다. 개정판 훈련 교재 어, 희망자들은 어, 사무실로 2월 28일까지 신청해 주시기 바랍니다 어, 전체가 아니고 선택구입도 가능합니다 어, 예배 중에 마스크 착용하시고 기침 예절 준수하셔서 
코로나 예방에 만전을 기해 주시면 감사하겠습니다. 훈련 안내입니다. 남녀 전도의 포럼 음, 고등부 자체 수련회가 2월 14일에서 19일까지 온오프라인으로 진행됩니다. 237 세가족 현장 사역자 훈련이 2월 15일 온라인으로 진행됩니다. 입금자에 한해서 당일 오전 10시 하나홀에서 시청할 수 있도록 준비하겠습니다. 세계대학 수련회가 2월 16일 오프라인, 2월 17일 온라인으로 진행됩니다. 정병수 목사 회 3명 참석합니다. 지교회 전도 캠프 예배가 2월 17일 목요일 오후 7시 30분 소년부실에서 있습니다. 모든 성도님들 참석 가능하십니다. 토요 핵심 훈련이 매주 토요일 진행됩니다. 하나홀에서 오전 9시에 시청하도록 하겠습니다. 237 화요 제자 훈련이 2월 22일 화요일 있습니다. 2월 16일 수요일까지 온라인으로 신청해 주시기 바랍니다. 회비는 7만 원입니다. 입대전 랩런트 인턴십이 2월 26일 토요일 오후 1시 온라인으로 진행됩니다. 신청 및 문의는 세계군성교연합회로 해주시기 바랍니다. 237 이방인의 뜰 프로젝트 한나라 품기 이번 주는 누베 칼레도니 편입니다. 교인 동정입니다. 이대교구 유천구역 이두영 권사 부친 전호탁 집사 장이 소천하셨습니다. 만나시는 대로 위로해 주시면 감사하겠습니다. 이상 교회에서 전하는 소식이었습니다. 영광의 박수 드리겠습니다. 오늘 이 본문 가지고 도대체 그는 누구신가 라는 제목으로 영상 메시지 시청하시겠습니다. 아, 제가 청년 때 설교를 하나 들었습니다. When I was a young adult, I listened to a sermon. 도대체 그리스도는 누구신가? So who is this Christ? 김중곤 목사님의 설교였습니다. It was a message by a Reverend Kim Jung-kun. 
이분은 복음을 가진 목사님이구나 하는 걸 느껴졌습니다. For the first time I realized and sensed that he is a pastor who has the gospel. 호남이 난 시대적인 전도자 김중권 박사 그분 설교를 들으면서 깨끗하게 그리스도를 증거하시는구나 하는 걸 알았어요. Reverend and also Dr. Kim Jung Won, who is a historic evangelist, also born from the Honam province, that he clear, clearly, very purely proclaimed the Christ. 1997년 경에 Kim Jung Won 박사님이 연락이 왔어요. In 1997, Reverend Kim Jung Won contacted me. CCC 회관에서 좀 보자고. He said that why don't we meet together at the CCC center? 그래 제가 찾아 인사를 했는데 제보 이렇게 묻더라고요. So I visited him and he asked me. 유 목사님 설교를 내가 테이프로 들었다 이렇게 이야기하더라고. He said that however new I listened to your messages through the tapes. 그때 그분이 하신 얘기예요. And then at the time this is what he said. 일천만 제자 일어나야. 세계 복음을 한번 전할 수 있다라고 말씀하시더라고요. He said that at least 10 million disciples must arise so that the gospel can be proclaimed to the entire world at least once. 그러면서 슬쩍 뭐라고 물으시냐면은 이 자료가 소스가 어디서 나온 거냐라고 묻더라고요. And then he just brushing on the side said that where did you get all the materials and resources? 이게 소스는 없고 그냥 제가 현장에 전도하면서 성경 말씀에서 느낀 건 그냥 얘기했습니다라고 얘기했습니다. And then I replied to there is no separate source, but this is from the evidence of sharing the gospel in the field. 뭐 그분 말씀이요 무슨 뜻인지 일천만 제자 세우고 북한 복음화할 메시지다 이렇게 말씀하시더라고요. And then he responded that yes, this is a message to raise up ten million disciples and for North Korea evangelization. 그러더니 계속 우리에 대해서 관심 가지고 기도하셨어요. And then, since then, he continuously had interest in us and prayed for us. 특평에도 직접 왔다 가시고 이렇게 전도만 해라, 막 이렇게 말씀하시는 분이에요. And he himself visited Pyeongchang <웃음> RUTC and then emphasized that just solely do evangelism. 대학생 때 제가 책을 하나 읽었는데 주님의 전도 계획 이런 책을 읽었어요. When I was a college student, I read a book. It was called The Lord's Evangelism Plan. 그 저자가 유명한 미국의 신학자 로버트 콜만이라는 박사입니다. And the author of the book is a very renowned theologian pastor, Robert Coleman. 그분 책을 보면서 아 이분은 대단한 지금 언약을 깨달은 분이구나 하는 걸 느꼈어요. And then I came to realize that he's an amazing man who realizes tremendous covenant. 그분이 시카고에 있는 트리니티 대학의 성격 분야의 학장입니다. And also he was the dean of Trinity University in the seminary school in Chicago. In in Chicago. 이천년 경에 그 학교에 제가 강의를 하게 됐어요. And about a few several years ago, in year 2000, I went to give a lecture at the school. 이게 트리니티 대학은 대단한 대학입니다. 거기 하니까 안에서 싸움이 일어난 거예요. And it was a very prestigious place, Trinity University, and there was an internal dispute. 아 한국에서 문제 있다고 하니까 듣지 말자. 어떤 사람 들어보자. 뭐 이렇게. There was an internal a dispute. People are quarreling. Oh, so this person who's going to be a speaker that people say that there is something, you know, there's a you know dispute about him. So people say let's not listen to this lecture. But on the other side, people said let's listen to his lecture. 그 학과 책임자가 로버트 콜먼 박사예요. But the dean who was in charge of the entire department was Pastor Robert Coleman. 그 이분이 그때 학교 안 계시고 외국에 가시는 거예요. And at the time he was not on campus. He was in the foreign country. 보고가 올라갈 거 아닙니까? So report was made to him. 그래서 이 로버트 콜만 박사님이 어디다 전화했는가 하니까 한국에서 자기가 제일 신이 많은 사람 김중곤 박사에게 전화를 했어요. And because he wanted to find out, that's why he contacted someone that he could trust in Korea, and he reached out to Reverend Kim Jung-gon. 이 유광수 목사란 젊은 목사이기 때문에 어떤 사람이냐? And he asked him, "So there is this young pastor, Reverend Ryu Gwangsu. Who is he?" Kim Jung Won 목사님이 대답을 잘해주셨겠죠. I'm sure he responded very kindly of me. 
완전 복음 중에 복음. 오직 전도자. 라고 말씀한 거예요. He responded, he preaches the gospel of the gospel. He's a complete evangelist. 그러니까 이 로버트 콜먼 박사님이 뭐라고 지시 내리냐면은 교실에서 하지 말고 강단에 다 모여가 전체 다 들어봐. That's why he made this direct uh, direction that let's not just you know, gather in a small lecture hall, but let's all gather in the entire conference hall. 강의를 하고 온 적이 있습니다. So there was a time that I gave that lecture. 그러다가 2005년 9월 18일 서초 지교에 있을 때이 로버트 콜먼 박사님이 우리에게 설교하러 오셨잖아요. And it was a year 2005 in September 18th that as we were giving worship in the Sacho region, regional church, a Reverend Coleman came and he gave a message. Oh, 그때 제가 김중곤 박사님 연락했어요. 우리 로버트 콜먼 박사님 오시는데 와서 축도라도 해달라 했더니 오셨어요. And then I requested to Reverend Kim Jung Gon. So this time, Reverend Robert Coleman is going to come and give us a sermon. Can you also come and give us a benediction? Oh, 나 그때 깜짝 놀란 게두 분이. 그날 처음이에요. 같이 인사하고 이렇게. And I was quite surprised because there I realized that it was their first uh, encounters. 너무 은혜 받고 지금도 제 방에는 다른 사람 사진이 없어도 그분들하고 제하고 찍은 사진은 그 붙여 놨습니다. And it was such a great meeting for us. I don't have other pictures of other people, but I have the picture of us three together. 도대체 그리스도는 누구신가? So then who is the Christ? 이 단어를 제가 머릿속에 넣게 만든 사람이 김중곤 박사예요. Because it was Reverend Kim Jung Gon who put that phrase into my heart. 그분이 쓴 단어라니까요. 도대체 그리스도는 누구신가? And that was the question that he addressed. Who then is this Christ? 주님께서는 어떻게 전도를 하셨냐? And how did our Lord evangelize? 이걸 로버트 콜마이라는 사람이 글을 썼다니까요. And it was Reverend Robert Coleman who wrote a book about that. 참 모처럼 그 어참 목사다운 목사님들을 제가 본 거죠. In other words, I was able to meet with these proper, a genuine pastors. 만약 여러분이 극한 상황에 놓이면 어떻게 해야 되겠습니까? What would you do if you're placed in an extreme circumstance? 여러분 아시다시피 크로스비라는 사람이 극한 상황을 만난 거요. 갑작스럽게 이게 사고로 약물 극으로 눈이 이 보지 못 눈을 잃어버렸단 말이에요. And as you know, uh, Fanny Crosby, that all of a sudden she was placed in an extreme circumstance because of the malpractice of a medical a doctor that she was put into this uh, you know, medication on her eyes. She all of a sudden lost her eyesight. 그때 크로스비가 한 가지를 한 거예요. At that time, Crosby did this one thing. 오직 그리스도를 바라본 거예요. She looked upon only Christ. 본인도 몰랐죠. And unbeknownst to her, 우리가 얼마만큼 그리스도를 안 바라보나 하면요. 이 소경이 그리스도만 바라봤는데 세계가 바뀌어 버렸어요. And to what extent do we not look at Christ because she was blind and she just concentrated on Christ and she changed the entire world. 저는 공부할 때 10년 동안 너무 어려웠는데 그리스도가 누구냐 알기만 했는데 굉장한 응답의 문을 여사 여러분을 만나게 하신 겁니다. It was very hard for me when I was studying, but I concentrated on only Christ, looked upon Him only, and God allowed me to meet with you, and He raised up all great works. Not only that. So then, what sort of man is this? And what, who is this Christ? And he, he, God allowed us to explain this to several times, and great works arose. 영도에 들어가자마자 말이요 그 젊은 분이 그 영동 상회라고 그, 그 가게를 하고 있어요. So there was this one young man who was working in a very small store called 영도 상회 in 영도 아일랜드. 점쟁이가 점을 쳤는데 확실히 9월 달에 죽는다는 거예요. And he went to a fortune teller to have his fortunes told, and then the fortune teller said, "You're gonna die for sure in September." 제가 그분에게 확실한 복음을 전했습니다. And then I share to him the sure gospel. 예수 그리스도를 구주로 믿는 자는 <웃음> 운명이 뒤바뀌어 버려요. The one who receives the Lord Christ as their Lord and Master, your fate and destiny will be changed. 아직도 살아 있습니다. He's still alive. 성경 공부하러 올라가는데 말이요. 그 계단 밑에 여자 한 사람이 아니 울고 있는 거예요. We are going up the staircase for our Bible study, and there's this one a woman who was in tears and crying. 그 제가 들어가면서 우리 교회 집사님 시켜서 저분 데리고 오라고 얘기했어요. 
dealing with. So as I was going up the stairs, I saw her, so I asked our deaconess and asked her if she could just bring her also to our Bible study. 지금도 부산에 우리 교회 나와요. 이름은 얘기 안 하겠습니다. 그게 다락방에 참석을 했어요. And I won't tell you her name because she is now attending our church in Busan, and she came to that 다락방 meeting. 시어머니가 점을 쳤는데 자기 그이 며느리하고 살면 남편이 죽는다 이거야. So her mother-in-law also had her fortunes told by a fortune teller, and the fortune teller said that if you keep this marriage, then your husband, in other words, the mother-in-law's son, will die. 그래서 헤어지고 집 보따리 사서 나가라는 거예요. So the mother-in-law told her that you have to get divorced and now take all your belongings and leave. 이 여자가 이제 눈물 나는 이유를 그 승용호 잠수 얘기했다니까요. So she was telling us why she was crying. <웃음> 시어머니가 그렇게 말하는까지는 이해가 되는데 남편도 그 얘기 듣더니 가라 하더래요. So it's understandable that the mother-in-law would, you know, tell her that, but also the even the the husband, he also was in agreement and told her to leave. 간단하게 얘기했습니다. So simply I said to her. 예수가 그리스도임을 증명했습니다. I testify to her that Jesus is the Christ. 영접 기도했습니다. And she accepted Christ. Her fate was finished. Jesus Christ, 구주로 영접하는 순간에 모든 운명은 바뀌어 버렸어. And the moment that she accepted Christ, that all of her fate and destiny were completely finished. 아직 살아 있습니다. And she's still alive. 한두 번이 아닙니다. And it's not just a one or two cases. 너무나 어려움 당하는 사람들은요. 모르고 속아 죽어 가는데 그리스도를 말했을 뿐인데 역사는. And so many people are perishing because they don't know, but because they heard the Christ, many people came to life. 오늘 예수님께서 제자들하고 같이 갈릴리 바다인데 그게 갑자기 급한 강한 바람이 불었단 말이에요. So this time you see in today's passage scripture reading that Jesus was with his disciples and there was a great storm in Galilee. 예수님은 주무시고 있는 제자들이 너무 불안해서 말이죠. 막이 예수님을 깨우고 막 난리 났겠죠. And because there was a great storm that arose on the sea, that all the disciples they became greatly worried because Jesus was asleep. 오늘 예수님께서 어째 무서워하느냐? And that's why Jesus asked them, "Why are you afraid?" 어째 무서워하냐? 믿음이 적은 자들아 하면서요 그 바람과 이 그걸 바다를 잠잠케 하신 내용이 나옵니다. And Jesus said, "Why are you so afraid, O you of little faith?" And then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. 그랬더니 사람들이 보고요. 기억이면 도대체 이 사람이 누구냐? And then all these people were marvelled at the sight and this, and then they began to say, "What sort of man is this?" 갈릴리 바다는 이 길이가 한 21km, 넓이 한 13km 되는데 각 깊이 한 200m 웅덩이에 접돼 있다고 합니다. So it is said that the Sea of Galilee is about 21 kilometers in length and about 13 kilometers in width, and that the depth is about a, two or 300 meters. 그런 뭐큰 바람이 뭐 불기도 하고 그렇게 한답니다. And there can be a great wind. 어 어떤 뭐 경험한 사람 얘기 들어보니까 한 3일씩 막 바람 불어서 다 날아갈 때도 있대요. And whenever there is a strong wind and storm, that it can just sweep away all things. 그리스도를 모시고 있는데 불안한 거예요. Even though they were with the Lord, the Christ, they were still afraid. 그 동안 제자들이 그리스도와 함께 늘 봤잖아요. 그런데 불안해하는 겁니다. So the disciples had always been with the Lord Christ, but still they were afraid. 예수님께서 믿음이 적은 자들아. That's why Jesus said, "You of little faith." 우리가 신앙생활 하면서도 불안한 거예요. In other words, as we are living our walk of faith, still we can be anxious. 그리스도 누군지 알면서도 불안한 거예요. Even though we know Christ already, we feel anxious. 또 같은 상황이죠. And it's the same situation. 도대체 예수 그리스도 그는 누구십니까? So who is this Christ? 여기 된 여러분 인생의 질문을 확실히 해야 돼요. You need to ask a sure question to your life. 여러분 아시지 않습니까? You know. 예수 그리스도를 믿는 걸 반대하고 하나님의 말씀을 거부하기 위해서 글을 쓰기 시작한 겁니다. There was a person who began to write writings in order to oppose Christianity, in order to prevent people from believing in Jesus. 그러다가 그리스도 앞에 완전히 무릎 꿇는 일이 벌어졌어요. But there came an incident where he completely nailed in surrender before Christ. 그가 마음을 바꾸어서 책을 새로 썼습니다. And he changed his mind, and he began to write a new book. 그 이름이 책 이름이 영화도 나왔죠. Ben Hur라고 하는 작품입니다. And that is a masterpiece. Is a book called Ben Hur, even produced as a movie. 그 작품을 쓴 사람이 루 월리스라는 사람이죠. And the person who wrote that book is Wallace. 도대체 그리스도는 누구시냐? So then, who is this Christ? 아니, 
한 번도 글을 쓰지 않았는데 가장 많은 책을 남긴 글에서도 누구시냐? He never wrote a writing, but he left behind tremendous writings about him. Who is this Christ? 한 번도 싸우지도 않았는데 세계를 정복한 이 그리스도는 누구시냐? He never fought against anyone. However, he conquered the entire world. Who is this Christ? 2022년 전후 예수님 기준 아닙니까? 그 주인공은 누구시냐 이 말이에요. We are living in year 2022, and all the years are divided into A, B, A, D, and B, C. Then who is the center of this entire history? The Christ. 많은 영웅들이 났는데 그 영웅들하고 비교가 안 돼요. 한 번도 남을 공격하지도 안 했는데 전 세계를 정복한 예수 그리스도 누구시냐 이거죠. Many heroes arose throughout history, but he is the one who never fought against anyone, but conquered the entire world. Who is this Christ? You must come to an answer to this. First, he's the one who was prophesied. There's nothing to dispute about that. So the scientists cannot say anything about this. And his birth was also prophesied. And the location of his birth was also prophesied. 심지어요 말구유에 태어날 것이다 예언됐어요. And also it was prophesied very precisely that he was born from a manger. 더 놀라운 것은 십자가에 처형 당하고 부활할 것이다. And even more amazingly that he will be persecuted, that he will be crucified, but he will resurrect. 예언된 거예요. Everything was already prophesied. 근데 놀라운 일은 과학이 발달하니까 좋잖아요. 과학이 발달하니까 이 예언된 예언서가 예수님 이전에 쓰여진 게 확실하다. And it's so amazing as science is developing and advancing, all we came to realize is that all the prophecies were all written prior to Jesus' birth. 이사야서에 제일 많이 나와 있는데 이 이사야서는 예수님 태어나기 전에 700년 전에 쓴데 너무 정확하게 이해. And most of the accounts of the prophecies about a Christ was can be found in the book of Isaiah, and the book of Isaiah was written 700 years prior to Jesus' birth. 인간은 세 가지 문제 절대 해결 못 합니다. We as a mankind can never solve three fundamental problems. 가지면 가질수록 공부하면 할수록 재앙이 계속 밀려오는데 해결 못 해요. The more we have, the more we study, all the disasters will come upon us, but we can never solve them. 정신병자 계속 일어날 겁니다. 이 사단의 조직 이기지 못 해요. And more and more, all these people with mental problems will arise, and we cannot overcome Satan's organization. 아니 잘 살게 되고 수준 높아진데 왜더 어려웁니까? 지옥 배경. And even the people are living in a much higher standard. Why do we have more problems? Because we cannot overcome the background of hell. These three things are the three things of Christ. And the one who resolved all these three problems is Christ. And there's nothing more important in our history than this. I do respect these Buddhist monks who are in training in the mountain. 그러나 당신에게는 이세 가지 해결이 안될 겁니다. However, you cannot resolve these problems on your own. 그리스도 무슨 말인지 아셔야 됩니다. You must know who this Christ is. 하나님이 주신 선물입니다. Because he is the gift from God. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember. 여러분 이 부분을 정말 체험할 때 놀라운 역사가 나죠. Then you surely experience this amazing works will arise. 알기만 해도 응답하더라고요. Because just by knowing it, answers will come. 이걸 몇번 체험했는데. 제가 봐도 저를 못 믿을 정도로 딴 사람이에요. I just experienced a couple of times, and to the extent that I could not even realize who I was. 여러분 자신이 안 자신을 안 믿을 정도로 응답했는데 이거는요 표현하기 힘든 얘기요. 제가 제 같지를 않아요. 저는 옛날에 늘 뭐든지 안 되는 사람이에요. And to the extent that I just could no longer really find this believable because so many great works arose, I know myself and God just so many answers. 뭔 그렇게 우리 집안에 병이 많은지요? 막 병자들만 수두룩한 집안이요. Because in the past, not nothing worked out for me because our family was filled with people who were sick. 얼마나 우상숭배 찌들지게 했던지 말이죠. 우상숭배 완전 찌든 집안이요. It was a family line that was drenched in idol worship. 그리스도 알았을 뿐이에요. But we, I just came to realize who Christ was. 나는 어릴 때 그리스도 모를 때요. When I was young, when I didn't know Christ, I always worried about what can I do in order to make a living. 내 혼자 밥을 못 먹어가지고 어떻게 먹어 살 것이냐? Because I could not feed myself, I could not make an earning. That's why I worried. 아니 가정 하나를 못 살리가지고 어떻게 먹어 살 것이냐? 
이런 사람이었다니까요. 네, 지금은 30만 가족이 30만 더 넘어요. 이 가족들이 저를 위해 기도하고 있다니까요. Right now, 30만 넘는다는 증거가 있어 왜냐면요. 한 주간 제가 설교하고 나면 20만 군데 넘어 접속 들어와요. Because I have the proof uh, through the internet viewers that more than 200,000 viewers are accessing to view our messages. 도대체 이 예수 그리스도는 누구시냐 말이에요. So who then is this Christ? 두 번째입니다. Second. 성 삼위 하나님이십니다. He is the holy triune God. 빌립보 2장 6절에 그는 본 근본 하나님의 본체시나 When you look at Philippians chapter 2 verse 6 that by nature he is God. 그러니까 이런 일이 뭐냐? 본래 하나님의 본체신데 그리스도로 오신 거예요, 이 땅에. And by nature he himself is God, but in a form of man he came to us as Christ. 나는 옛날에 이게 절대 안 믿어졌어요. In the past I could not. 지금 절대로 믿어요. 그냥 이거 아니면 이 인간 세계 영적 문제 해결 못 해요. Unless we believe it, we can never solve the spiritual problems of the mankind. 요한복음 8장 58절에 예수님 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 너희 조상 아브라함보다 먼저 있었느니라. 요한복음 10장 30절에 예수님께서는 하나님과 나는 하나입니다. 이 말을 못 알아들으니까 유대인들이 예수님을 신성 모독절해 가지고 그 공격을 한 거요. And that's why Jews who could not understand what Jesus was saying, they claimed that Jesus was committing this crime of blasphemy. 마태복음 28장 19절 20절에 이렇게 말했습니다. 아버지 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 받라. When you look at Matthew chapter 28 verses 18 through 20, Jesus said, "Now bless them and give this message and command with the authority of the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." 마지막 강단 감남산에서 나왔어요. 그리스도 하나님의 나라. And even the very final pulpit on the Mount of Olives, Jesus proclaimed the message about only Christ, God's kingdom, and the Holy Spirit. 자, 여러분 집에 대통령을 모시면요, 청와대가 되는 거예요. If you have the president 그렇죠? come and reside in your home, your home becomes a presidential house. 여러분 집에 house. 왕을 모시면 왕궁이 되는 거예요. If a king comes to reside and dwell in your house, then your house becomes the royal palace. 여러분의 집에 하나님의 집 하나님을 모시면 보좌가 되는 거예요. If the Lord God dwells 그렇죠? in your house, then your house becomes the throne. 그래서 우리는 하나님께 갈수 없기 때문에 예수 그리스도를 보내사 그를 믿음으로 해결하도록 만드시. Because we ourselves can never go to God ourselves. That's why He came to us, and He is the way for us to meet God. 예자라 될 겁니다, 유대인들. 육신적인 것밖에 모르니까요. 이 여자라 될 겁니다. 유대인은 거짓말 안 하고 착한 짓 하고 요거만 그 선이고 그거 틀린 게 죄라고 생각하거든요. Because the Jewish people they consider the the concept of what is good is not lying and not you know, committing all these crimes, but that's what they're thinking. 하나님을 떠난 죄. But the sin is that 사단의 신부로 만은 죄. It is the sin of running Satan's errand. 모든 사람에게 재앙 속에 들어가게 만드는 죄. 지옥병에 걸려서 영원히 망하도록 하는 죄. 그거는요. 그리스도로만 해결되는 거예요. But these problems can only by Christ. That's why Christ is an amazing name. 마지막 세 번째입니다. And thirdly, 우리가 그 능력을 실제로 누릴 수 있도록 만드신 분이에요. He is the o n 이게 중요한 거예요. 많은 이론 아무리 해서 뭐합니까? 모든 뭐 종교 생활 아무리 하면 뭐합니까? 실제로 우리가 죽을 누리도록 만드신 분이래. So what's the use that you are doing all these religious practices that you are living this life of religion but if you have no actual power but he made it so we can have this real power. 누가 보면 10장 19절에 말씀하잖아요. And this is what he said in Luke chapter 10 verse 19. 내가 너희에게 권세를 주노라. I have given you this authority. What kind of authority? 뱀과 증가를 밟고 원수의 근능을 제어할 I have given you this authority to trample snakes and scorpions and to bind all the power of the enemy, and this is what Jesus said. In Mark chapter 3, verse 15, what did Jesus say? 
귀신을 내어 쫓는 권세 주기 위해서 불렀다. The reason why I have called you to give you the power and authority to drive out demons. 베드로 신앙 고백했을 때 놀라운 말을 하셨어요. So when Peter made this confession of faith, Jesus said something that was very amazing. 너는 베드로라 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. You are Peter, and on this rock I will build my church. 그러면서 뭐라고 했습니까? And then what did he say? 내가 천국 열쇠를 네게 주노라. I give you the keys of the kingdom of heaven. 네가 열면 하늘에서 열고 네가 닫으면 하늘에서 닫을 것이다. When you open it, it will be open in heaven. When you close it, it will be closed in heaven. 음부의 것에 절대로 너를 이기지 못하리라. And gates of Hades shall never overcome you. 이겁니다. This is it. 체험해 보세요. May you experience it. 반드시 역사를 나게 돼. Absolutely, works will rise. 오늘 이부에서 연속을 나오겠습니다만은 이 예수님께서는 그냥 우리에게 메시아로 그리스도로 왔다 가신 분이 아닙니다. 실제 우리가 누릴 수 있도록 만드신 분이다. And Jesus, I will share this further on in our second service. He did not just come to be the Messiah, the Christ. He made it so that we can realistically, actually enjoy it. 이게 중요합니다. That's what's important. 저는 옛날에 부모 사태 한달 전도 하는데 우리 늘 무당 집 있어요. 이사로 간 거예요. When I was doing my ministry as an associate pastor, that there are these shamans. 한 실험해 보세요. Why don't you test it out? 그 대문 잡고요. 매일 가지 새벽 기도 갔다 왔기. On my way, passing through the shaman's village, I held onto their door and prayed. They completely closed down. Why don't you try it? So we went on a, a place in Miryang with our choir members, and we were sitting together to have a meal, and there were these people. And that, those people were making a request. Making a request, you, please leave this place and go to somewhere else. And I asked, why? So I asked, is this your property? So why are you telling us to leave? And the person said, I make this request earnestly. Please, can you go somewhere else? So that's why I consistently ask, so what is the reason for this? Because this is a very sight for my seance, for exorcism. Because you are here, somehow I can't do any of this. So I understood right away. I told all our believers together, move, move, don't leave. Because the name of Christ, the authority is tremendous. Even though you were to simply pray in the name of Jesus Christ, amazing, tremendous answers come. Why don't you just trust it, believe it, and try it? I will share further in our second service. There are two things about prayer. It's a prayer of enjoying your identity. Your status is a status. That is a status upon which that the power of the Holy Triune God, Spirit of God is upon me. And may the blessing and power of the throne, the nine blessings come upon me. May the power of the Holy Triune God, Spirit of God, 내게 주옵소서. May the power that can save the entire world be given to me. 그렇죠. 이게 신분 기도예요. That is your prayer of service. 권세 기도는 뭡니까? What about your authority? 사용하고 전달하는 겁니다. You use it and then you relay it. 모든 흑암 세력들 예수 그리스도 이름으로 결박될지어다. May all force of darkness be bound in the name of Jesus Christ. 반드시 역사 나기 때문에 해보라니까요. Absolutely, works are bound to rise. 언제까지? 그냥 하세요. Until when? Until whenever. Because amazing works will arise. 저는 어릴 때이 기도를 늘한 우리 어머니가요 제게 중요한 말을 그 아직 내 머릿속에 남아 있어요. And my mother, when I was young, she was enjoying this prayer, and I still remember what she told me when I was young. 뭐라고 이야기하시냐면요 나는 걱정할 시간이 없다. She said, I have no time to worry. 그래도 걱정하고 염려하고 교회에서 뭐 싸우고 하는 사람은 그래도 형편이 좋아서 그렇대요. And but why don't what about all these people who are worrying, who are anxious, and who are fighting the church? And she said, because they have so much time in their hands. 나는 단 하루도 너희들을 살리려고 하면 일을 해야 돼. Because in order to take care of you, my children, I have to work. 그리고 기도해. And I have to pray. 염려할 시간이 없다는 거예요. I had no time to worry. 아직도 내 머리에서 그 말을 기억해. 얼마나 열심히 기도했으면요. 염려할 시간이 없대요. 
remember in my heart that to this day she said that she had no time to worry. 그그 부교회자 시절에요. 저는 이 언약을 깨달은 도대체 그리스도가 누구길래 말이요. So when I was a, an associate pastor, I held on to that. Who is this Christ? 이걸 누리고 권세를 사는 기도했을 뿐인데 하나님은 역사하시기 있어요. I enjoyed Christ and utilized the authority that He has given to me, and amazing works began to arise. 예배하는 시간, 기도하는 시간에 얼마만큼 행복한 시간이냐? 요한 계시록 8장 3절 5절이 벌어져요. The time of worship and 뭡니까? prayer is the most joyous time of all because in Revelation chapter 8, verse 3 to 5, do you know what's happening? 여러분의 기도와 여러분의 그게 예배가 말이요 전부 상달돼서 하나님 앞에 있는 향이 그릇에 because all your worship, all your prayers will be lifted and will be placed in the golden censer and they will all be lifted up to God. And also when you worship God, when you pray in the name of Christ and use and enjoy his gospel, then that's the time that you become spiritually strengthened. <웃음> And when you are focusing on 그렇죠. Christ and not enjoying the, all the worries of the world, even your physical body will be strengthened. 더 중요한 거 보좌의 배경들이 우리에게 막 다가오는 거야. And much more importantly, all the background of the heavenly throne will become upon you. 두고 보세요. And just wait and see. 여러분의 미래를 두고 보세요. Just wait and see. Look forward to your future. 오늘 이 기도하세요. And really try this prayer today. 도대체 그는 누구십니까? Who is this Christ? 사람들이 질문했다니까. People ask this question. 여러분에게 중요한 시간표가 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 기적 같은 언약을 우리에게 알게 하시니 감사드립니다. 훌륭한 분들 가진 분들이 알지 못하여 재앙 속에 있는데 그들에게 전달할 수 있는 시간표를 all these renowned people, all these individuals who, who are very rich can never understand. That's why they are plunging into the disaster. Thank you so much for giving us this covenant so that we can relay that and they can be saved. In Jesus Christ, we pray. Amen. 찬송가 270장입니다.
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 성령 하나님의 내주인도 역사 교통하심이 놀라운 그리스도의 이름을 붙잡고 영적인 싸움을 하여 우리가 살아가는 모든 땅에 하나님의 나라 임하고 현장의 다락방 시스템을 세우기를 원하는 모든 성도들의 삶과 후대와 미래와 교회 위에 지금부터 영원토록 함께할지어다.